，闻佛音，见佛法。欢迎各位师兄收看今天的节目。梁朝的智公禅师是一位有大德行的人，没有人知道谁是他的父母。因为有一天，一位妇女听到树上有婴儿的哭声，于是爬上树，发现一个婴儿躺在婴巢中，她便将婴儿带回家抚养。当时，梁武帝很相信智公禅师，而其他一般人也很相信他。不论是什么场合，生小孩、亲友死亡、结婚、丧礼等，都要请智公禅师去念经祈福。有一次，一位妇人请智公禅师去为他女儿的婚礼祈福，并请他在婚礼中讲几句吉祥话，令婚姻顺利。智公禅师到了那儿，一见新郎和新娘，便说。古古怪怪怪古，孙孙娶祖母，女食母之肉，子打父皮骨，猪羊炕上坐，六亲锅里煮。众人来贺喜，我看真是苦。意思是这种情形从来没有过，这是一件很不寻常、奇怪的事。孙子竟然娶祖母，在世界上，人人互为夫妻，互为父子，互为母女。如果你不知道过去生中的姻缘，就不了解为什么你过去的祖父今生来和你结婚，或者你的祖母又托生作为你的女儿，这一切都是不一定的。这个孙子娶祖母的故事，就是在祖母死之前，他告诉家人：“我的儿子已娶，有他自己的儿女，而我的女儿一嫁，我已不再担忧他们了。但是我的小孙子，将来谁来照顾他？他将来的太太会对他好吗？”我实在不得不担忧他。就这样，这个祖母用一只手拉着他孙子的手说：“你这样子啊，我才挂着你。我死了，眼睛也不闭，眼不闭，也还是死了。他就这么不闭眼的死了。到阎罗王那儿，还要求要照顾他孙子。这是我的孙子，我看没有人照顾他啊，我最挂着他。”阎罗王说：“好了，那你就回去照顾他了。”于是即刻又让他来托生。长大了之后，就给他孙子做太太，所以这叫孙孙娶祖母。这个祖母放不下孙子，回来就给孙子做太太。智公禅师为什么知道？他又五眼六通，一看这新媳妇，原来就是新郎的祖母，就因为有这么一念放不下，所以又回来给孙子做太太。智公禅师又向人群里看，有一个小女孩子拿着一块肉在吃，他又说了：“女四母之肉。”这个女孩吃的这一块肉，原来就是她的母亲转生做羊。现在这只羊被杀了，她拿着羊肉来吃。又向古乐棚看，奏音乐的古乐手在那儿打鼓。他又说：“子打父皮鼓，这一个古乐手打的鼓，正是他父亲做了驴，驴皮被包起来做的一面鼓。”又往炕上看一看，啊，猪羊炕上坐。这些是他们以前所吃的猪羊，现在都转生做人，和他们做亲戚、做朋友，所以都来在这个家的客厅里边坐着。六亲锅里煮，你看他自己父党之亲、母党之亲、兄党之亲、弟党之亲，所有的亲戚朋友，因为以前吃猪肉、羊肉，现在都变成猪羊，又被他们杀了，放在锅里来煮。众人来贺喜，大家来到这里。看他娶新媳妇了，都说恭喜你啊，这个来恭喜，那个也来恭喜。这样子，我看真是苦。我看这种的情形就是造业，造业就是苦的意思。由智公禅师来看破了这家庭的因果。这一个家庭是这样，那么其余的家庭又怎么知道不是这样呢？所以要小心，在因上不小心，结果上就要认账了。那么人为什么做人？我们做人就是来还债的。还什么债？还伦常的债，还世间的因果债。你还这个债，就能了这个债；你不还这个债，债就不能了解。也就好像什么呢？好像我们欠人的钱，就还人的钱；不还，债就不能了结。人在世间上也就这样的。我们常说，情人是上辈子的夫妻，那妻子是上辈子的谁呢？从前有个书生，和未婚妻约好在某年某月某日结婚。到那一天，未婚妻却嫁给了别人，书生受此打击，一病不起。这时，路过一游方僧人，从怀里摸出一面镜子，叫书生看。书生看到茫茫大海，一名遇害的女子一丝不挂地躺在海滩上。路过一人看一眼，摇摇头，走了。又路过一人
将衣服脱下，给女士盖上，走了。再路过一人，过去挖个坑，小心翼翼把尸体掩埋了。僧人解释道：“那具海滩上的女尸，就是你未婚妻的前世。你是第二个路过的人，曾给过她一件衣服。她今生和你相恋，只为还你一个情。但是她最终要报答一生一世的人，是最后那个把她掩埋的人。那人就是她现在的丈夫。”经上说：“汝爱我心，我怜汝色，已是姻缘，经百千劫，常在缠缚。书生大悟，病愈。”百年修得同船渡，千年修得共枕眠。就为了这句话，多少人拽着将逝去的爱不肯放手，痛不欲生；多少人守着心底那段曾经不能释怀，默然度日。谁都不是谁的谁，谁都好难成为谁的谁。正在为逝去的爱在痛里为难自己的人们，放过自己吧。前世你一件山的恩，今生他已报，收拾心情，继续上路吧。不要错过了前世买你的人，相爱的人们，当你们拥抱的时候，请珍惜吧。你要知道，也许他就是前世买你的人。两个人成为夫妻，佛家讲是愿力和业力的结合，种种愿力业力，经过几生几世之后，不管时空变幻，不论贫富俊丑，还是会发生。或是前世的誓愿，今生偿还；或是感恩报恩，甘愿侍奉。因为愿力，轮回中再次相遇，彼此的灵魂认出了对方，常常有一见钟情的冲动。因为觉得似曾相识，一切有违法，尽是因缘和合,合。在注定的因缘际遇里，我们唯一的选择是别无选择。所有发生的都是应该发生的，都是因缘具足。前世所有的相遇都是久别重逢，今生所有的经历都是上天的恩赐。杭州城隍山城隍庙门口的一副对联：夫妻本是前缘，善缘、恶缘、无缘不合；儿女缘是宿债、欠债、还债，有债方来。所谓夫妻儿女之间，都不外乎四种关系：第一种是报恩的，因与果通三世，两个人在过去生中有恩惠，今生有缘遇到，可能会成为夫妻或者母子关系。夫妻和睦，孝子贤孙，都是相互报恩的，这也是过去修善因的原因。第二种是抱怨的，过去相互之间有仇恨，今夫妻不和，子女不好管教，这是来抱怨的。第三种是讨债的，欠债的要还钱，谁欠谁的，谁就会偿还。第四种是还债，无论男子还是女人，只要是还债，就会付出的更多。夫妻之间，无论是哪种关系，都可以通过自己的行为改变。中国传统文化就是教人懂得人与大自然的关系，人与天地鬼神的关系，人与人之间的关系。这些关系之间都少不了因与果，只要把这些关系搞清楚，所有的不顺都能化解。每个人都有自己向往的美好爱情。希望自己将来能遇到心中想象那样的人。其实爱情早就已经注定了，当然注定的爱情也有可能因为自己的错误行为而发生改变。因与果是有的，但是因与果也会随时变化。比如一个人注定有一段美满的婚姻，结果自己犯了邪淫，生活不检点，就折损的自己婚姻的运势，会让白头到老的婚姻变成半路夫妻。一般来讲，所有的事物都有一个规律，所谓物以类聚，人以群分。只要在生活中没有做过太多的恶事，也没做过什么好事，一般都会按着自己的命数走。大善之人命运拘他不住，大恶之人命运也拘不住他。如果你是一个普通人，那么和谁结婚，往往命中注定。这三个地方告诉你原因：第一，一见如故的吸引。我们常讲一见钟情，确实有这样的人，两个人兴许缘分很深，也有共同的爱好，就很容易互相吸引，最后走到一起。人与人之间有共同语言是很重要的，无论是趣味相投也好，臭味相投也罢，遇到能和自己一起疯、一起笑的那个人，就一定是三生有幸。第二，你的才华会吸引和你同样有才华的人。以前讲究家庭要门当户对，其实精神上的门当户对才更重要。两个人，一个人有才华，一个有技术。
，优秀方向不同，相互之间又比较反感对方的优秀之处，没有共同语言，注定不能长久的走下去。所以你的才华注定会吸引和你同样有才华的人。第三，一个人的人品会遇到同样人品的人。老话讲，不是一家人不进一家门，小气的人往往一家子都计较，爱占便宜。善良的人和邪恶的人根本就不是一个频道，也不会走到一起。所以说，你的品行好，自然对那些品行不端的人没有感应。人品相同的人才会互相吸引。只要是跟你结婚的那个人，就是最好的。自己是什么样的人，你就会遇到什么样的人。别说自己不幸福，要从自己身上找原因。相同磁场是互相吸引的。好了，今天的内容就和大家聊到这了。我们下期节目再见。